என் பேர் மகி மகேந்திரன் எதிர் வீட்டுக்கு புதுசா குடி வந்திருக்கேன் எல்லாம் ஊர்ல இருக்காங்க நான் பேச்சுல புதுக்குடுத்தனமாடி <laughs> ஹலோ அங்கிள் நான் ஆதார் பேசுகிறேன் வேணியில் ராங் நம்பர் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க நான் சிவபிரகாசம்மா மே ஃபிளவர் அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஏ பிளாக்ல இருக்கேன் உங்களுக்கு கூட அங்கே ஒரு வீடு இருக்குல்ல அது ஏத்தாப்புல தான் இருக்கேன் என்ன விஷயம் சார் இருக்காருங்களா அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச இருக்காரு என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க சார் தெரியுமே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகல சார் ஏதாவது மாப்பிள்ள கிப்பிள தேடுறீங்களா நான் ஏதாவது உதவி பண்ணுமா அதெல்லாம் இல்ல சார் வேற எங்க வீட்டுக்கு எதிர இருக்கிற உங்க வீட்டுல ஒரு பேச்சுலர் பையனை கொண்டு வந்து குடி வச்சிருக்கீங்க ஆமா ரொம்ப நல்ல பையனாச்சே அவனுக்கு என்ன அவன் அந்த வீட்டுல இருந்து காலி பண்ணுங்க சார் எதுக்கு என்ன சார் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்களை நான் வீட்டுல வச்சிருக்கேன் ஏத்தாப்புல ஒரு பேச்சுலர் பையனை வச்சா நல்லா இருக்குமா சார் ஹலோ அது ஏன் வீடு நான் யார வேணாலும் கொண்டு வந்து குடி வைப்பேன் நீங்க ஏன் சார் அதெல்லாம் சொல்றீங்க சார் அது உங்க வீடு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சூழ்நிலையும் கொஞ்சம் பாக்கணும்ல என் வீட்டுல வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க நல்லவங்களா இருக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் அவங்க உங்களுக்கு சரிப்பட்டு வருவாங்களா இல்லையான்னு நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது சார் நாம எல்லாம் மிடில் கிளாஸ் சார் குடும்பம் மான மரியாதைன்னு வாடுறவங்க ஒரே காலநிலை வர குடியிருக்கும் அக்கம் பக்கத்தோட ஒத்து போற மாதிரி நடத்துக்கணும் சார் நாலு குடும்பம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பேச்சுலர் பையனை கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னு வைங்க நாலு சிநேகித பசங்களை கூட்டு வருவான் குடிப்பான் கூத்தடிப்பான் இதெல்லாம் நமக்கு அசிங்க இல்லையா சார் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அப்படி ஏதாவது நடந்தா சொல்லுங்க அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் என் வீட்டு நிலைமை கொஞ்சம் யோசிங்க சார் கல்யாண வயசுல பொண்ணுங்களை வச்சிருக்கேன் நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ஏன் சார் பயப்படுறீங்க உங்க பொண்ணுங்களை நீங்க நல்லா தானே வளர்த்திருக்கீங்க அப்புறம் என்ன முதல்ல உங்க பொண்ணுங்களை நம்புங்க சார் உங்க வளர்ப்பு மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிட முடியும் பொண்ணுங்க சரியா இருந்தா எதிர் வீட்டுக்கு சாரு கான் சல்மான் கானே குடி வந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் வராது சார் இந்த நக்கல் பேச்செல்லாம் வேணாம் சார் சரி விடுங்க விஷயத்த மட்டும் பேசுவோம் நீங்க சொல்ற வழிக்கே நான் வர்றேன் அந்த பையன் அங்க குடி இருக்கிறது உங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கு இல்லையா ஆமா அவனை காலி பண்ண சொல்லணும் அதானே ஆமா சரி அந்த வீட்டுக்கு இவ்வளவு ரூபாய் வாடகைன்னு நான் ஒரு அமௌண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த பையன் நான் சொன்ன வாடகைக்கு ஒத்துக்கிட்டான் இப்ப அவன் அங்க இருக்க கூடாது அவனை காலி பண்ணுங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஆமா சார் சரி அவனை காலி பண்ணிடுவோம் அந்த வீட்டுல நான் யாரையுமே குடி வைக்கல ஆனா அந்த வீட்டுக்கு உண்டான வாடகையை மட்டும் நீங்க கொடுத்துருங்க என்ன சார் விளையாடுறீங்களா யாரு நான் விளையாடுறேனா நான் விளையாடுறேன்னா நீங்க விளையாடுறீங்களா நான் அந்த வீட்டுக்கு யார குடி வைக்கணும் குடி வைக்க கூடாதுன்னு போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ண கூடாது என்ன சார் நீங்க நியாயமா பேசுறீங்க முதல்ல நீங்க நியாயமா பேசுங்க அதுக்கப்புறம் நான் நியாயமா பேசுறேன் இப்ப நீங்க கிளம்புங்க சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியாம பேசுறீங்க இதை பத்தி பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல நான் முடிவு பண்ணா பண்ணதுதான் அந்த பையன் அங்கதான் குடியிருப்பான் நீங்க கிளம்புங்க சார் நல்லா நியாயம் பேச காலம்பரையா போயிட்டு இருக்கீங்க 
நீங்க இப்ப பொதுநலவாதியா நீங்க காலையில தான் என்ன திடீர்னு இந்த ஞான உதயம் அது ஒண்ணு இல்ல சார் என் வீட்டு ஏத்தப்பல ஒரு பேச்சலர் பையன் குடி வந்திருக்கான் ஆமா நான் கூட பார்த்தேன் ஏதோ பேர் கூட சொன்னானே ஆ மகி ஆ மகி ஆமா அவனுக்கு என்ன பே அவனுக்கு என்னவா அவனை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது எனக்கு ஒண்ணு தோணலையே ஏன் உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு என்ன சார் இது அவன் ஆளும் தாடியும் பேண்டும் சட்டையும் அதுக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ண முடியும் சார் அவன் எப்படியாவது இருந்துட்டு போட்டோம் சார் அது இல்ல விஷயம் கசமுசான் இருக்கிற ஒரு பேச்சலர் பையனை கொண்டு வந்து நமக்கு நடுவுல குடி வச்சா அது நல்லா இருக்குமா சார் இப்போ நான் குடும்பத்தோட ரெண்டு பொண்ணுங்களை வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க கௌரவப்பட்ட ஒரு மனுஷன் குடும்பத்தை வேற ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு வேலைக்காக இங்க இருக்கீங்க நமக்கு நடுவுல ஒரு பேச்சலர் குடி வந்தா அது நமக்கு தொந்தரவு இல்லையா நீங்க சொல்றது சரிதான் நீங்க பொண்ணுங்க வச்சிருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு தொந்தரவு தான் நான் பாக்குற வேலைக்கும் அந்த பையன் இருக்கிறது தொந்தரவு தான் அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் சார் அந்த பையனை இங்க இருந்து தூக்கணும் சார் காலி பண்ண வைக்கணும் அது எப்படி நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் அவன் அவசர அந்த வெங்கடேசனை போய் பார்த்தேன் அவன் என்ன கண்ண பண்ணான்னு பேசுறான் சார் ஓ சார் நீங்க ஒரு வார்த்தை மட்டும் பேசுங்க சார் நீங்க சொன்ன கேட்பான் சார் நீங்க சொல்லியே கேட்காதவரு நான் சொன்னா மட்டும் இப்படி கேப்பாரு என்ன சார் இது நீங்களும் நானும் ஒன்னா நான் ஒத்த வீடை வச்சுட்டு அதுலயே குடியிருக்கிறவன் நீங்க அப்படியா இந்த காலநிலையே பல வீடு வச்சிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன ஒரு வெயிட் இருக்கும் சார் ஓஹோ அப்படி சொல்றீங்களா ஆமா சார் ஒரு லேண்ட்லார்டு சொல்றத இன்னொரு லேண்ட்லார்டு இப்படி தட்ட முடியும் ஒரு வீடு வச்சிருக்கிறவன வீடு வைக்கும் போது பத்திரத்துல லேண்ட் லார்டு போடுறான் நீங்க ஏழு எட்டு வீடு வச்சிருக்கீங்க நீங்க தான் சார் உண்மையிலேயே லேண்ட் லார்டு அவருக்கு <laughs> 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 அவருக்கு அவளை அவருக்கு என் கவலை எனக்கு இருக்காதா அதெல்லாம் இல்ல இல்ல யாருப்பா சொன்னது என்ன எதுக்கு என்ன நிக்க வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க வெங்கடேசா நமக்கு என்ன வாடகைக்கு ஆளா கிடைக்காது ஏதாவது ஒரு நல்ல குடும்பம் பார்த்து வாடகைக்கு வையே எதுக்குன்னு எதுக்குப்பா கோவப்படுற நல்லதுக்கு தானப்பா சொல்றேன் என்ன நல்லது வெங்காயம் என் வீடு நான் வாடகைக்கு விடுறேன் அதை யாருக்கு விடணும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் யாரையா உங்களுக்கு என்னையா இருக்கு என்னப்பா மரியாதை எல்லாம் பேசுறேன் கொஞ்சம் கூட நாகரீகம் பொது அறிவு கூட இல்லாம அடுத்தவன் வீட்டுக்குள்ள மூக்க நுழைக்கிற உனக்கு என்னையா மரியாதை ஏயா இந்த காலனியில ஏழு வீடு வச்சிருக்கிறிய அதுல யார குடி வச்சிருக்க அவங்க பூர்வீகம் என்ன அவங்க கல்யாணம் ஆனவங்களா இல்ல சும்மா சொல்றாங்களா இதெல்லாம் என்னைக்காவது ஒண்ணு நான் கேட்டிருக்கேனா யாரையாவது வாடகைக்கு வச்சிருக்கு முன்னாடி பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கூப்பிட்டு இன்னார் ஆள வைக்க போறேன் உங்களுக்கு ஓகே வான்னு கேட்டா வைக்கிற நீ என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல கூட தான் உனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டுல யாரையாவது குடி வைக்கும் போது என்ன கேட்டியா நீ இப்ப இந்த ஆள் சொல்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் அந்த குடித்தனத்தை காலி பண்ணுன்னு சொல்லுவேன் பண்ணிருவியா நீ இது அதுவும் ஒன்னா ஒண்ணுதான் யா எல்லாம் வாடகை பணத்துக்காக விட்டதுதான் ஒண்ணுதான் வரீங்களா <laughs> நீங்க போங்க நான் வர்றேன் சரிங்க என்ன சார் இது அந்த பையன் அவ்வளவு கான்பிடன்டா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல அக்கம் பக்கத்துல அத்தனை பேர் பழகிடுவாங்கிறான் அதை விடுங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னு இந்த விஷயத்துல நான் மூக்க நுழைச்சு அந்த வெங்கடேசைய மூக்க உடைச்சிட்டான் நீங்க சொன்ன கூட பரவாயில்லையா நான் சொன்னதுதான் தப்புங்கிறான் ஏத்தி விட்டு ஏத்தி விட்டு என்ன கேவலப்படுத்திட்டீங்கல்ல சார் அதுக்கு நானா சார் காரணம் புதுசா வந்த ஒரு பயலுக்காக இவ்வளவு நாளா ஒன்னா கூட இருந்த உங்களே அசைக்கப்படுத்திட்டு போறான் அந்த பய மேல கோவப்படாம என் மேல கோவப்படுறீங்களே சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னப்பா சொல்ற கல்யாண பொண்ணு ஓடி போச்சா சும்மா ஒண்ணு ஓடி போகல அவ கல்யாணத்துக்காக வாங்கி வச்சிருந்த சேலை நகை எல்லாத்தையும் சுருட்டிட்டு போயிட்டான் ஆமா யாரோட ஓடி போச்சு அது ஒண்ணும் இல்ல 
ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டு ஏத்தாப்பல ஒரு பையன் குடி வந்திருக்கான் பாவன் நல்லவன் இருக்கானே ஒத்தையில இருந்து கஷ்டப்படுறானு இவங்க சமைக்கும் போது ஏதாவது ஸ்பெஷலா செஞ்சா அவன் வீட்டுக்கு கொடுத்து விடுவாங்க அப்படியே அங்கேயும் எங்கேயும் போக வர அந்த பையனுக்கும் அவன் பொண்ணுக்கும் கொஞ்சம் சிநேகிதம் ஆயிடுச்சு ஒரு கட்ட பையன் இவனுக்கு அது தெரியாம போயிடுச்சு திடீர்னு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ண உடனே அவங்க ஓடி போறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஓடி போனா ஒண்ணும் இல்லாம ரோட்ல தானே நிக்கணும் அதுக்காக அந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரியே நடிச்சு அவ அப்ப நான் நகையெல்லாம் எடுக்க வச்சு துணிமணியெல்லாம் எடுக்க வச்சு எல்லாத்தையும் சுருட்டிட்டு ஓடி போயிட்டான் ஓ அதனாலதான் அவன் பாவம் மனசு உடஞ்சு தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டான் எதிர் வீட்டுல பேச்சுலர் பசங்க வந்தாவே இதுதான் பிரச்சனை சிவபிரகாசம் என் தங்கச்சி ஒரு டிராயிங் டீச்சர் அவங்கிட்ட டிராயிங் கத்துக்க பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு ஒருத்தி போயிட்டு இருந்தான் அவங்க வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டுல இதே மாதிரி தான் ஒரு பேச்சுவல் பையன் வந்தான் இந்த பொண்ணை எப்படா கரெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அவ டிராயிங் கிளாஸ் போறதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவனு டிராயிங் கிளாஸ்ல சேர்ந்துட்டான் அந்த டிராயிங் கிளாஸ்லயே வச்சு அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்கெட்ச போட்டு பெயிண்ட் அடிச்சு ஃப்ரேம் பண்ணிட்டான் ஒரு நாள் டிராயிங் கிளாஸ்ல இருந்து ரெண்டு பேரும் எஸ்கே போயிட்டாங்க என் தங்கச்சி லூசுக்கு இந்த விஷயமே தெரியல என்னவோ இவதான் இந்த ரெண்டு பேரையும் ஓட வச்ச மாதிரி அந்த பொண்ணுட்டுக்காரங்க என் தங்கச்சியை பிடிச்சி தாழ்ச்சி விட்டாங்க யாரையும் நம்ப முடியாது சிவபிரகாசம் எல்லாம் போன மாதிரி பதுங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க எரைய கண்டதும் புலி மாதிரி பாஞ்சிருவாங்க அயோக்கிய பசங்க என்ன சிவபிரகாசம் அவரு பொண்ணு ஓடி போனதுக்கு நீங்க பேயறிஞ்ச மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க இல்ல நேத்து எங்க வீட்டு எதிர் வீட்டுல புதுசா ஒரு பேச்சலர் பையன் குடி வந்திருக்கான் உங்க ஜாதகத்துல சனி தன் சொந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டான் போல இருக்கு என்ன சொல்றீங்க என்ன ஒண்ணு புரியாத மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பொண்ணு வச்சிருக்கீங்க எதிர் வீட்டுல பேச்சுலர் பையன் ஒருத்தன் வந்திருக்கான் வேற சொல்றீங்க நினைச்சு <laughs> 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 கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம்னு தங்கச்சி காரிய கூட்டி ஓடி போயிட்டான் இந்த பொண்ணுகளை எப்படியெல்லாம் மயக்கிறாங்க தெரியுமோ இந்த பொண்ணுகள் லூஸ் மாதிரி அவன் சொல்றது கேட்டு போயிருது பெரிய விஷயம்லாம் செய்ய வேண்டாம் சின்ன சின்ன விஷயம்தான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்கறது செல்போன் ரீசார்ஜ் பண்றது இதுக்கே பொண்ணுங்க மயங்கிருது இதுக்கு தான் பொண்ணுகளுக்கு போனே வாங்கி கொடுக்கப்படாது சிவபிரகாசம் நான் ஒரு நல்ல யோசனை சொல்றேன் கேளுங்க உங்க பொண்ணுகளுக்கு செல்போனே வாங்கி கொடுக்காதீங்க என்ன சத்தத்தையே காணும் இல்ல பொண்ணு லேட்டா வந்தா என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சும் நான் அம்மா பதறா அதனால ஒரு போன் வாங்கி கொடுத்தா எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்ல அதனால இப்பதான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு போன் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்ப உங்க நிலைமை ரொம்ப மோசம் தான் என்ன ராகவன் இப்படி பேசுறீங்க வேற எப்படி பேச சொல்றீங்க உலகத்தில் நடக்கிறதான் நானும் சொல்றேன் சரி பரவாயில்ல நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நல்லா கவனமா கேளுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த பையனுடைய போன் நம்பர் உங்க பொண்ணுக்கும் உங்க பொண்ணோட போன் நம்பர் அந்த பையனுக்கும் கிடைச்சாதான் பிரச்சனையே அது கிடைக்காம பாத்துக்கங்க அது எப்படிங்க முடியும் நாம என்ன எல்லா நேரம் அவங்களேவா பாத்துட்டு இருக்க முடியும் வலிக்காம முட்டை விடணும்னா எப்படி சிவபிரகாசம் ஒன்ன பெத்துட்டு அதெல்லாம் பார்க்கத்தான் வேணும் வேற என்ன பண்றது பாருங்க எடுத்து யாரோ ஒரு பொண்ணு இங்க வந்து காசை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருச்சு நாளைக்கு உங்க பொண்ணு வேற ஒரு எஸ்டர் ஆபீஸ்ல காசு கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா அந்த அக்கறையில தான் நான் சொல்றேன் எங்க கிளம்பிட்டீங்க சிவபிரகாசம் வீட்டுக்கு போறேன் அப்போ கண்காணிக்கிற வேலையை இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னு சொல்லுங்க ஆல் தஸ்ட் சிவபிரகாசம் போயிட்டு வாங்க ஆனா ஒரே ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்க உங்க பொண்ணு ஓடியே போயிட்டா கூட உங்க ஃப்ரெண்டு மாதிரி தயவு செய்து தற்கொலை முயற்சிக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணாதீங்க பிளீஸ் சார் 
என்னங்க யாரு என்ன தம்பி உள்ள வாங்க வாங்க ஹலோ ஆன்ட்டி சொல்லுங்க நான் எதிர் வீட்டுக்கு குடி வந்திருக்கேன் சரி என் பேர் மகி பாத்தேன் இன்னைக்கு தான் வந்தீங்க போல இருக்கு ஆமா ஆனா இன்னும் முழுசா செட்டில் ஆகலங்க செட்டில் ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்கு நீங்க ஒத்த ஆள் தானே ஒத்த ஆள் தான் இருந்தாலும் சொந்த சமையல் அது இதுன்னு நிறைய வேலையை நானே எழுத்து போட்டுக்கிட்டேன் ஒண்ணும் இல்ல கேஸ் பழைய அட்ரஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி இன்னும் வரல எழுதி கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கே வந்துருன்னு சொன்னாங்க நான் இல்லாத நேரத்தில் வந்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்கு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா நான் உடனே வந்துடுவேன் என் நம்பரை இதில் எழுதியிருக்கேன் சரி தம்பி நான் கூப்பிடுறேன் தேங்க்ஸ் ஆண்டி வரண்டி சரிங்க தம்பி அவசரத்துக்குடி வச்ச எங்கம்மா எங்க வச்ச இரு எங்க போச்சு காணுமேமா சரி இங்க தேடிட்டு இருக்கிறத விட அந்த பையன் கிட்டயே இன்னொரு வாட்டி கேட்டு வாங்கிக்கிறது தான் சரி சரிம்மா அவன் இன்னும் வெளியில போல போல இருக்கு நீ போய் நீங்க எழுதி கொடுத்த போன் நம்பரை காணுமா டைரியிலேயே எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி எழுதி வாங்கிட்டு வந்துரு என்ன சரிம்மா என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புதுசா என்ன நடக்க போதுன்னு யார் சார் அதான்ப்பா என் வீட்டு எதிர் வீட்டுல புதுசா ஒரு பையன் குடி வந்திருக்கானே ஓ மகி சாரா அவன் பேர்ல எனக்கு தெரியாதுப்பா என் பொண்ணோட கூட நின்று பேசிட்டு இருந்தானே அப்போ அவன் யாருக்கு என்னன்னு விசாரிக்க வந்திருக்கீங்க இல்லப்பா சும்மாதான் வந்தேன் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாங்களே அவன் யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அதான் அவன் உங்க வீட்டு எதிர் வீட்டுலதான் இருக்கான் அவனை பத்தி விசாரிக்கணும்னா அவங்கிட்டே போய் கேட்கலாமே சார் இல்லப்பா அவன் ஆளு பேச்சு நடவடிக்கை எதுவுமே சரியில்லை ஒரு தப்பான ஆள்கிட்ட போய் நாம ஏன் வீணா பேசணும் சார் 
முதல்ல மனுஷங்களை நம்புங்க சார் எதுவுமே நம்ம பாக்குற பார்வையில தான் இருக்கு சார் நம்ம பார்வை தப்பா இருந்துச்சுன்னு வைங்க எல்லாமே தப்பா தான் தெரியும் துணி பசங்க போது வேலையை பார் நீங்க விஷயத்த சொல்லிருந்தா அவங்க ஒத்திருக்க மாட்டாங்க வேற வழி இல்லாம தான் இப்படி ஒரு முடிவு பண்ண விஷயத்த கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு என்ன சும்மா இருக்க முடியல இங்க வந்து அப்பா பாக்கணும் போல இருந்து சத்த நேர்ல போய் நின்னா அவங்க எல்லாரும் மேல கோவப்படுவாங்க அதான் மாமா கிட்ட சொல்லி அப்பா கிட்ட பேச சொல்லலாம் இங்க வந்த விளங்கிரும் உங்க அப்பா விட உன் மேல இவர் தான் ரொம்ப கோவமா இருக்காரு உங்க அப்பாவை பாக்கும் போது அவரை பத்தி பேசும் போதெல்லாம் ஒன்னதான் திட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன் பொண்ணா இருந்திருந்தா கழுத்து திருக்கி கொண்டே போட்டிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரு மட்டும் இப்ப உன்னை பார்த்தாருன்னு வச்சுக்க அவ்வளவுதான் முதல்ல நீ அவர் வரத்துக்குள்ள கிளம்பு நல்ல வேலை அந்த பையனையும் கூட்டிட்டு வராம நீ மட்டும் வந்த அது வரைக்கும் பரவாயில்ல அத்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் வந்தோம் எனக்கு வாங்க ஐயோ ஏண்டி இப்படியா பண்ணுவ நீ வந்ததே சரியில்லைன்னு இருக்கேன் நீ இந்த தம்பியை வேற கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஒரு போன் பண்ணி என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம்ல இல்லைங்க நான் தான் வேண்டாம்னு சொன்னேன் போன் பண்ணா நீங்க வர வேண்டாம்னு சொல்வீங்க அதனாலதான் அதெல்லாம் சரி தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க இங்க வந்தது எனக்கு சரியா படல பாக்கியா தண்ணி வந்துருச்சு ரே ஐயோ ஏய் வாங்க சீக்கிரம் உள்ள வாங்க தம்பி உள்ள போ 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 உள்ள போ உள்ள போ அந்த பாதம் உள்ள போங்க 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 என்னடி பண்ணிட்டு இருக்க 